പറ്റിയടോ അമ്മ എന്തൊക്കെയോ കുറെ സംസാരിച്ചിട്ട് താൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നു പറഞ്ഞു അമ്മക്കത് വിഷമമായോ വിഷമം പറഞ്ഞില്ല പകരം തന്റെ ഉള്ളിലെ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് അമ്മക്കറിയേണ്ടത് എന്താടോ ഒന്നുമില്ല ജീവൻ ഞാൻ ആ പയ്യന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ആ ദീപുവിന്റെ എന്തൊരു മാറ്റമാണ് എന്തൊരു വയലന്റ് ആണ് ആ കുട്ടി ആ അമ്മയുടെ ഇരിപ്പ് കാണുന്നു സകല സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ കരച്ചില് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാളെ ആ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കുമല്ലേ മാനസിക നില തെറ്റിയ ഒരാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ തനിക്ക് സാധിക്കും മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി എനിക്കതറിയാം ഞാനതിന്റെ തെളിവാണല്ലോ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാവുള്ളൂ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ താൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ചെയ്തോളാം ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് ആ പൈപ്പ് കണക്ഷന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നല്ല ഓമനത്തുള്ളൊരു കുട്ടി അങ്ങനെയാ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുക്കുകളിൽ ചെന്ന് എങ്ങനെയാ പെടുന്നത് താനും ഞാനും ക്യാമ്പസിൽ പോയിട്ടില്ലേ ക്യാമ്പസുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിനെ കുറിച്ചും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചുമാ പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാലഘട്ടം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതും അനുഭവിക്കാനുള്ളതും ഇപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യണം താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ താൻ ഈ പറഞ്ഞ പയ്യനടക്കം അവർ വന്ന് പെടുന്നത് ഒരു വിസ്മയത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകൾ അവർ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു പൊതു ചോദ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അതിന് കഴിയാറില്ല ചിലർക്ക് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ചില കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും യോഗ്യതയില്ലാത്തവരായി പോയി എന്നൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഈ ലഹരിയുടെ വിതരണക്കാരൊക്കെ എത്തുന്നത് അവർ പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിയിടും കഷ്ടമല്ലേ ആ സ്ത്രീക്ക് വേറെ ആരുമില്ല കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് അവനൊരു നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുക ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം പോലും അവർ കഴിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ മോൻ ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിയിട്ട് അത് വാങ്ങി തരുമ്പോ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് പാവങ്ങള് കുന്നോള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കാതെ പോകുമ്പോ വീണങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോകും താനത് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താനൊന്നും ഉറങ്ങില്ല ആളെ ഞാൻ കൂടെ വരാം തന്നെ തനിച്ച് വിട്ടാ ശരിയാവില്ല ഓക്കെ മോനേ മോനേ അമ്മ മോന് ചോറ് തരട്ടേടാ മോനെ ദീപു അമ്മ മോന് ചോറ് തരട്ടെ വാടാ മോനെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏച്ചി അവന് വിശക്കൂലേടാ ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആരാടാ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇപ്പൊ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട നാ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമല്ലേ രാത്രി ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരല്ലേടാ എന്റെ മോന് ഭ്രാന്ത അല്ലേ മഹേഷ് ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ അവന്റെ അസുഖം എന്തായാലും അത് നമ്മൾ മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും എം എൽ എ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ച് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ദീപുവിന് എം എൽ എക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ട് കാണുന്നവർക്ക് കാണുന്നവർക്ക് അവനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നുവരെ അവന്റെ പെരുമാനത്തെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാത്ത ഒരാൾ പോലും ഇല്ല 
എല്ലാരും ചുറ്റും നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആകാശത്ത് കയറി പറക്കും എന്റെ മോനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് ഭാഗ്യം ചെയ്ത ഒരു അമ്മയാണല്ലോ ഞാനെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെ ആകാനാണല്ലോ എന്റെ വിധി അവന്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാറുമ്പോ അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ചേച്ചി തന്നെ ആയിരിക്കും ചേച്ചി ഇരുന്ന് കരയുന്നതും കാവലിരിക്കുന്നു ഒക്കെ അവന് വൈകാതെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങും ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇവന്റെ മുറിയുടെ പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ചേച്ചി വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി നേരം പോയി കിടന്നോ വേണ്ട കണ്ണടയൂലട കണ്ണും മനസ്സ് നിറച്ച് ഇവന് മദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ന് പോവില്ല അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇതെന്താ സംഭവം ഈ മാറുന്നില്ല എനിക്ക് തന്നോട് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാനൊരു ബാധ്യതയായി തുടങ്ങിയു ഇറങ്ങി പോണെന്നാണോ ഏ അതല്ല എന്റെ വീഴ്ചകളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് പണത്തിന് അമിതമായ വില ഞാൻ കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും അത് വിലയുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പണമാണ് ദീപക്കിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് എനിക്കറിയാം തനിക്ക് പണം കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ചു പേര് നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ ആ പണം സ്വീകരിക്കോ വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണമാണല്ലോ പറ ആരെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും നേടണമെന്ന ആഗ്രഹമേ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കില് ഞാനൊരു ഉടവാളെടുത്ത് തന്റെ കീ തട്ടെ എന്തിന് പടം നയിക്കാൻ ഈ നഗരത്തിലെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഒക്കെ മയക്കുമരുന്ന് ലോബിയുടെ പിടിയിലാണെന്ന് ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഇന്നോ ഇന്നലെ ഉള്ളല്ലോ പല പത്രങ്ങളിലെയും ലേഖനം അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ലഹരി മാഫിയക്ക് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂത്രധാരൻ ആര് എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നത്തോടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൂത്രധാരനെ തനി കാണണമെന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നോക്ക് ഉണ്ടോ ഒരു മാഫിയ തലവന്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടോ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ യുവതലമുറയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരനായ ഒരുവന്റെ ചായ ഉണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല അതായത് ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന മൂടുപടം പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു കയറാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷേ ഈ നഗരത്തിലെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓരോ തരി മയക്കുമരുന്നിലും എന്റെ കൈയൊപ്പുണ്ട് അതാണ് എന്റെ പണം എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മയക്കുമരുന്നിന്റെ വിൽപ്പനക്കാരനാണെന്ന് ഒരാള് പൊങ്ങച്ചം പറയില്ലല്ലോ കുറച്ചു പേര് ഇല്ലാണ്ടാവും കുറച്ചു പേരുടെ മാനസിക നില തെറ്റും കുറെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകരും പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ദീപക്കിന് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയണം കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈതയ്ക്കലച്ചതിന്റെ മുകളിലെത്തുന്ന ജാലവിദ്യക്കാരനാകാൻ 
എം എൽ എ ദയെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന കോടീശ്വരനാകാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ തോനിയോ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ കൈതയ്ക്കൽ അച്ചുതന്റെ മുകളിൽ എത്തുന്നതും എം എൽ എ ദയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതും എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്യുവർ ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസിന്റെ അളവ് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടുതൽ കൂട്ടികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ യുവാക്കൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ലഹരി വാങ്ങുന്നവരായിട്ട് മാറണം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചും അമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാങ്ങിച്ചും അവരറിയാതെ നിക്ഷേപ കൊടുക്കുകൾ പൊട്ടിച്ചും കുട്ടികൾ പണം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇടട്ടെ ദീപക്കെ നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കച്ചവടം ഇതെനിക്ക് പരിചയമുള്ള മേഖലയാ ഇടനിലക്കാരനായിട്ടല്ല വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവനായി ബാംഗ്ലൂരില് അവിടെ എന്റെ ക്യാമ്പസ് ജീവിതത്തില് ഇതിന്റെ ലഹരി ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ താൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഈ ബിസിനസിന്റെ ലഹരി എനിക്കത് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉടവാള് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ദീപക് ഇനി തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്താ മോളെ ഈ കാണിക്കുന്നേ ഒരിത്തിരി നേരം സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന അതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ തന്നെ ആ പയ്യനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം അവരെല്ലാവരും എന്നെ കാത്തിരിക്കാവും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങണം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മറ്റുമാണോ അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുള്ളൂ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം അവിടുത്തെ സൈക്കാട്രി വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള റിസൾട്ട് എന്താ നോക്കാം എടാ മോൾക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ആ പയ്യന്റെ കാര്യം ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളണം മോനെ അത് ഞാൻ ഇയാൾക്ക് വാക്കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ അല്ല അമ്മ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പയ്യന്റെ ആളായല്ലോ മനുഷ്യരല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവ് എനിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു വിഷമം ൂ <laughs> <laughs> എന്നെ മഹേഷ് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ കിടന്നിരുന്ന മുറിയിൽ തന്നെ ഇന്നലെ അവിടെ പോയി വന്ന നിമിഷം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അവനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നീ അങ്ങോട്ട് പോന്നില്ലേ പോണം പക്ഷെ ഞാൻ അമ്മയോട് എന്താ ചെന്ന് പറയുക എങ്ങനെ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടമ്മ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ താൻ എഴുന്നേറ്റ് കൈ കഴുകും നമുക്ക് പോവാം ഒന്നല്ല ഒരായിരം സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നിച്ചില്ലാണ്ടായത് മാനസിക നില തെറ്റിയ ഒരു പയ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അങ്ങനെയായിരിക്കും വാർത്ത ആർക്കും വായിച്ചിട്ട് നിസ്സാരമായി കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാർത്ത പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു പെയിൻ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല
മഹേഷേ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണി വരെ ഞാൻ ആ മുറിയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു മേഡം അത് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ പോയത് രാവിലെ നേരത്തെ വരണ്ടതല്ലേ എന്ന് കരുതി ചായ കൊടുക്കാനോ മറ്റാണോ തോന്നുന്നു ചേച്ചി ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോ ചേച്ചി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മോനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടോ വന്നതാണല്ലേ ഇനി അവനെ ചികിത്സിച്ച് സുഖമാക്കാനൊന്നുമില്ല വെട്ടിക്കീറാനായിട്ട് ആശുപത്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് അവൻ പോയി കളഞ്ഞല്ലോ ദൈവമേ എന്റെ തെറ്റിയ മോളെ ഞാൻ പുറത്തിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാവും അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവന് സഹിക്കൂല അമ്മേ അമ്മേ ഒരു കാലത്തും കരയിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തതാവും ചേച്ചി 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 പേടിക്കണ്ട മോളെ കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ കിടക്കും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം മോളെ 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 നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ബോഡി ഇപ്പൊ കിട്ടും മാക്സിമം പാസ്റ്റാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലേ ഇല്ല അമ്മയും മോനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചേച്ചി ഇത് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്നാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത് എം എൽ എയുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണല്ലേ ദീപക്കെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പയ്യനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അതേ പയ്യന്റെ മരണം കാണേണ്ടി വരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ പോലീസുകാരുടെ അന്വേഷണം തുടങ്ങുമല്ലോ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങ് കൊഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ അതൊക്കെ സജീവമായിരിക്കും നിരീക്ഷകർ വരും നിഷ്പക്ഷകർ വരും കാട് പിടിച്ചൊരു ചർച്ച തന്നെ വരും വേണമെങ്കില് എം എൽ എയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയും വരും ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയായിരിക്കും പറയുന്നത് അവള സൂക്ഷിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാനാടോ എത്രയോ കാലം എത്ര വലിയവര് ശ്രമിച്ചു എത്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനുകൾ എത്ര പദയാത്രകൾ എത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കാശുണ്ടാക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ അതേ കാശ് ആവശ്യമുള്ള കുറേ പേര് ഈ നാട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ടാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അങ്ങനെ പലരും തനിക്കൊരു സത്യം അറിയോ ഈ നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന പല ലഹരി വിരുദ്ധ സമ്മേളനങ്ങളും ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കാശും മുടക്കാറുണ്ട് സത്യം നിലനിൽപ്പിന്റെ കളിയല്ലേ കുഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ താവളത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്ന് കയറിയപ്പോ ഞാൻ കരുതിയത് എന്നെ കണ്ട് നിങ്ങൾ അതിശയിക്കുമെന്ന് എന്നാ മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അരവിന്ദ ജീവിതം കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ആസ്വദിക്കാനായാലും അനുഭവിക്കാനായാലും നമ്മൾ ഒരു വെച്ചുമാറ്റം നടത്തുന്നു ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് എന്റെ പോളിസി ഇനി എന്റെ ചാകാനുള്ള ഒരു ചത്തോട്ടെ അവരുടെ ലെവൽ അവിടം വരെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും
ഗുഡ് താനിപ്പോ എന്റെ റൂട്ടിലായി തുടങ്ങി 